good morning students from today we are going to start our chapter 9 that is reproduction in animals okay so how do the animals give birth to their offsprings this thing we are going to discuss in this chapter or kaise <clears throat> kin types ka reproduction hota hai animals mein uh, this thing we are going to discuss in this chapter okay so first of all let us have a brief introduction of the chapter so do you recall the process of digestion circulation and respiration which you have studied in your previous classes हमने previous classes में बहुत सारी uh, systems पढ़े हैं जैसे digestive system circulatory system excretory system respiratory system right इस, uh, और वो सारे systems क्या करते थे कुछ specific process करते हैं हमारे body में जैसे हमारी body में digestion होता है excretion होता है circulation होता है respiration होता है वैसे ही एक और process होती है जिसको बोला जाता है reproduction, right? These processes are essential for the survival of every individual. आपको पता है हमारे survival के लिए ये सारी processes बहुत जरूरी हैं। अगर ये processes नहीं होंगी, तो हम survive नहीं कर पाएंगे। You have also learnt about the process of reproduction in plants. आपने plants में reproduction already पढ़ा है कि कैसे प्लांट्स हम जैसे सीड बोते हैं उस सीड से प्लांट उगता है और फिर उसमें रिप्रोडक्शन होता है राइट अलग-अलग तरीकों से तो दिस थिंग आल्सो वी हैव डिस्कस कि कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस किया जाता है सो सिमिलरली रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में भी होता है सो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाएंगी राइट मतलब अगर पेरेंट ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं देंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो स्पीशीज हैं वो एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएंगी और आगे दे विल बी एक्सटिंग्विश्ड राइट दे विल बी एक्सटिंक्टेड और उनका एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा सो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड ऑब्वियसली अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी ऑर्गेनिजम्स में तो उनकी स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएगी और उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशंस आफ्टर जनरेशन राइट हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है as it ensures the continuation of similar kind of individuals obviously uh, reproduction mein kya hota hai parents apne hi jaise offsprings ko birth dete hain right jaise ek dog hai to dog ka jo puppy hoga uski characteristics dog wali hongi cat ke jo uh, kit, kittens honge wo usi species ke honge to similarly uh, jo एनिमल्स हैं वो अपने ही टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं और इस प्रोसेस को किया बोला जाता है रिप्रोडक्शन और इसी तरीके से कोई स्पीशी जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एग्जिस्टेंस में रहती है राइट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पहले से पढ़ रखा है in this chapter we shall learn how reproduction takes place in the animal और इस chapter में हम ये पढ़ेंगे कि animals में किस तरीके से reproduction की process take place होती है किस तरीके से animals जो हैं वो reproduction करते हैं this thing we are going to discuss here so modes of reproduction what are the basic modes of reproduction uh, reproduction किस किस तरीके से होता है this thing we are looking here have you seen the young ones of different animals क्या आपने जो एनिमल्स होते हैं उनके छोटे-छोटे बच्चों को देखा है फॉर uh, से हमने डॉग्स के पपीज को देखा होगा आपने छोटी-छोटी बिल्ली के बच्चों को देखा होगा राइट ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 और आपको यह भी पता होगा कि उनके बच्चों को कुछ अलग नाम से बोला जाता है जैसे कि डॉग के बच्चों को बोला जाता है पपी कैट uh, के बच्चों को बोला जाता है किटन्स 
उसी तरीके से अलग अलग एनिमल्स के जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं बेबी एनिमल्स होते हैं उनको एक अलग नाम से बोला जाता है जैसे लायन का कब होता है राइट उसी तरीके से कंगारू उसका जॉय होता है एस शोन इन एग्जाम्पल एट द सीरियल सीरियल नंबर वन एंड फाइव आपको यहाँ पर एक टेबल गिवन है जैसे ह्यूमन के जो बेबीज होते हैं उनको बेबी बोला जाता है हैन के बच्चों को चिक बोला जाता है कैट का किटन मैंने अभी आपको बताया डॉग पपी बटरफ्लाई यू हैव टू फाइंड काओ के काओ एंड फ्रॉक ऑल्सो यू हैव टू फाइंड ओके सो यू हैव टू फिल दिस टेबल बाई योर ओन बाई फाइंडिंग कि इन एनिमल्स के जो ऑफ होते हैं उनको क्या बोला जाता है ओके यू मस्ट हैव सीन द कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटर पिलर्स आर बॉर्न क्या आपको पता है कि जो चिक्स होते हैं हैंड के जो बच्चे होते हैं वो कैस किस तरीके से होते हैं और जो कैटर पिलर होते हैं कैटर पिलर बेसिकली जो बटरफ्लाई होती है बटरफ्लाई के बेबीज़ को बोला जाता है कैटर पिलर सो हाउ आर किटन्स एंड पपीज़ बॉर्न बिल्ली के बच्चों को किटन बोलते हैं पपीज़ आपको पता ही है डॉग के बच्चों को सो डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न एज दे डू नाव तो क्या ये जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो पहले भी वैसे ही दिखते थे जैसे कि वो अब दिखते हैं सो लेट एस फाइंड आउट हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में इन सब में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है और आ, अभी जो पपी हमको दिख रहा है अभी जो किटन हमको दिख रही है क्या वो अपने बर्थ से पहले भी वैसे ही दिखते थे या एक्चुअल में वो कैसे होते हैं दिस थिंग वी आर डिस गोइंग टू डिस्कस या ओके सो जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर टू मोड्स बाई विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस तो प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल ओके सो वॉट आर दीज टू काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस या ओके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास सेवेंथ आपने सेवेंथ में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा प्लांट्स में You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. आपने ये भी पढ़ा होगा कि plants जो plant होते हैं उनमें दो part होते हैं male reproductive part और female reproductive part. कुछ plant में male और female दोनों एक ही एक ही plant में रहते हैं और कुछ plant ऐसे होते हैं जो सिर्फ male plant होते हैं और कुछ सिर्फ female plant होते हैं right? तो उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है कैन यू नेम दीज पार्ट्स क्या आप इन पार्ट्स का नाम बता सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है जो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी ये सब जो पार्ट होते हैं ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और स्टेमन जो होता है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं राइट दिस थिंग वी हैव सीन इन क्लास सेवेंथ इन एनिमल्स ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तो जैसे प्लांट में अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वैसे ही एनिमल्स में मेल और फीमेल अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगॉट जैसे प्लांट्स में दो अलग अलग <coughs> गैमेट्स बनते थे और वो दोनों एक साथ मिलकर फ्यूज होना मतलब मिलना तो जैसे प्लांट्स में दोनों अलग अलग गैमेट्स मिलकर एक जाइगॉड बनाते हैं वैसे ही एनिमल्स में भी दो अलग अलग गैमेट्स मिलकर जाइगॉड बनाते हैं इट इज़ द जाइगॉड विच डेवलप इन टू अ न्यू इंडिविजुअल और ये जो जाइगॉड होता है ये बड़ा होकर एक नया इंडिविजुअल बनता है एक नया बेबी बनता है राइट right? This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gamete. और जब इस तरीके से एक मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से फ्यूज होना मतलब मिलना एक नया जाइगॉड बने एक नई बिगनिंग हो लाइफ की तो उसको बोला जाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओके सो जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं फ्यूज होते हैं 
जिससे कि नया जाइगॉड बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लेट एस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन्स एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम हम देखेंगे कि ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है और ह्यूमन्स में कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और किस ऑर्गन का क्या काम होता है क्या फंक्शन होता है दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस किया ओके द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस जिसको सिंगुलर टेस्टिस बोला जाता है टू स्पम डक्ट्स एंड अ पैनिस अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव की और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बेसिकली टू पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं दो स्पम डक्ट होती हैं और एक पैनिस होती है ओके द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पम जो टेस्टिस होती हैं उसका मेन फंक्शन होता है स्पम्स को प्रोड्यूस करना ओके okay? स्पम एक तरह का मेल गैमेट होता है जैसे हमने पढ़े थे मेल और फीमेल दो गैमेट्स होते हैं तो जो मेल गैमेट होता है उसको बोला जाता है स्पम ओके मिलियंस ऑफ स्पम आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस और टेस्टिस जो है वो मिलियंस ऑफ स्पम को प्रोड्यूस करती है मतलब बहुत सारे स्पम्स को प्रोड्यूस करती है लुक एट द फिगर नाइन विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पम अगर आप फिगर नाइन में देखें यहाँ पर तो अगर हम स्पर्म को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो स्पर्म है इट लुक लाइक दिस ओके तो स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज जो स्पर्म होता है वो बहुत छोटा है छोटा होता है साइज में ईच हैज़ अ हेड और हर एक स्पर्म का ये जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है हेड ओके डज इट अपीयर्स टू बी अ सिंगल सेल <laughs> क्या ये एक्चुअली एक सिंगल सेल ही होता है इंडेड ईच इंडेड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजल सेल कंपोनेंट्स हर एक स्पर्म जो होता है वो एक इंडिविजुअल सेल होता है और उसमें बाकी के सेल कंपोनेंट्स भी होते हैं राइट right? आप देख सकते हैं दिस इज़ अ सेल ये जो पार्ट है उसको हेड बोलते हैं पीछे वाले पार्ट को टेल बोला जाता है और ये जो है वो मिडिल पार्ट है राइट right? सो so, हर एक स्पर्म बहुत छोटा होता है बट हर एक स्पर्म अपने आप में एक सेल होता है अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो हियर यू कैन सी दीज आर द टू पेयर ऑफ टेस्टिस ये जो हैं वो स्पर्म डक्ट हैं इन डक्ट्स के थ्रू जो स्पर्म है वो टेस्टिस तक आता है टेस्टिस जो है वो स्पर्म को रिप्रोड्यूस करती हैं और इन्हीं टेस्टिस से इन डक्ट के थ्रू जो स्पर्म है वो पास थ्रू होता है दिस इज़ अ पैनिस राइट सो दिस इज़ बेसिकली द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नाव अब अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सो so, हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग होते हैं राइट right? सो so, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज ओवी डक्ट्स एंड द यूट्रस तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ओवरी ओवी डक्ट और यूट्रस तीन चीज तीन ऑर्गन्स बेसिकली होते हैं दैट इज़ द ओवरीज ओवी डक्ट एंड यूट्रस ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या एग्स जो ओवरीज होती हैं वो फीमेल गैमेट्स बनाती हैं जैसे हमने मेल गैमेट्स पढ़े थे स्पर्म वैसे ही जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उसको बोला जाता है ओवा या एग्स तो जो ओवरीज होती हैं जैसे मेल में टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं वैसे ही फीमेल्स में ओवरी जो होती है वो ओवा बनाती है या जिसको एग्स भी बोला जाता है इन ह्यूमन बींग्स A single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Human beings में हर month एक single matured egg जो होता है वो release किया जाता है oviduct में okay? 
सो हर मंथ में ओवीडक्ट में एक सिंगल मैच्योर्ड एग को रिलीज किया जाता है यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस यूट्रस वो पार्ट होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है मतलब बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो कहाँ पे होता है यूट्रस में लाइक द स्पम एन एग इज़ ऑल्सो अ सिंगल सेल और जैसे हमने देखा था स्पम वैसे ही जो ओवम या ओव एग होता है वो भी अपने आप में एक सिंगल सेल होता है राइट right? अगर हम ओवम को देखें सो दिस इज़ द ओवम सेल यहाँ पे एक न्यूक्लियस और ये हो गई सेल मेम्ब्रेन राइट तो जैसे स्पम अपने आप में एक इंडिविजुअल कंप्लीट सेल है उसी तरह से ओवम भी अपने आप में कंप्लीट इंडिविजुअल सेल होती है सेल होती है राइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हियर इज द फर्टिलाइजेशन ओके सो वॉट डू वी बेसिकली मीन बाय द टर्म फर्टिलाइजेशन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस य द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है हमने अभी पढ़ा था कि जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं तभी रिप्रोडक्शन होता है राइट तो जब मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं उसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन तो जब स्पम और ओवम दैट इज़ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन फ्यूजन मतलब मिलना तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन वेन स्पम कम इन कॉन्टेक्ट विथ एन एग वन ऑफ द स्पम्स में फ्यूज विद द एग जब स्पम एग के कॉन्टैक्ट में आता है मतलब जब स्पम एग एग में मिलता है उस समय एक स्पम जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है एक ही स्पम सेल एग के साथ फ्यूज होता है मतलब मिक्स हो जाता है सच फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन और इस फ्यूजन को क्या बोला जाता है फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लिया ऑफ द स्पम एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है स्पम का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस आपको पता है दोनों अलग अलग सेल हैं तो दोनों के न्यूक्लियस भी ऑब्वियसली अलग अलग होंगे ये दोनों सेल मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं तो दो अलग अलग सेल मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग और जाइगॉड और इस तरीके से एक फर्टिलाइज एग बनता है जिसको हम जाइगॉड भी बोलते हैं राइट डिड फिगर 9.6 में हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है सो बेसिकली दिस इज़ एन ओवम सेल इसमें जब ये स्पर्म इस तरीके से आकर इसमें फ्यूज हो जाते हैं जब इसमें फ्यूज होना मतलब मिक्स होना तो ये दोनों न्यूक्लियस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियस एक साथ मिलकर एक सिंगल सेल बना लेते हैं जिसको बोला जाता है जाइगॉट ओके सो इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स में वो कैरी आउट होती है यू नो दैट द जाइगॉट इज द बिगनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल और आपको पता है कि जो जाइगॉट है वो न्यू uh, इंडिविजुअल की लाइफ की बिगनिंग होती है मतलब कि जो न्यू इंडिविजुअल है uh, जो जाइगॉट है वही बड़ा होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज ऑब्वियसली मदर मदर इज फीमेल सो मदर के एग्स जब फादर के स्पर्म सेल के साथ मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट होती है सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम द मदर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम द फादर ऑब्वियसली जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म मिल रहा है तो जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें दोनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं राइट हम हम जानते हैं कि हम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मदर से की होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हमारे पापा की होती हैं राइट सो जो ऑफ स्प्रिंग होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी मदर से इनहेरिट होती हैं और कुछ फादर से इनहेरिट होती हैं लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर 
See if you can recognize some characteristics in them similar to those your mother or your father. अगर आप अपने भाई बहन को देखें या अगर आप अपने आप को भी देखें तो you will notice that कि हम में कुछ characteristics हमारे mother father से आती हैं For example अगर हमारे पापा की height बड़ी है तो हो सकता है हमारी height भी बड़ी हो अगर हमारी मदर के आंखों का कलर कुछ है ब्राउन है या ब्लू है तो हमारी आंखों का कलर भी ब्लू हो सकता है ब्राउन हो सकता है अगर उनमें से किसी के हेयर ब्राउन हैं तो हम या गोल्डन हैं तो हमारे भी हेयर्स ब्राउन या गोल्डन हो सकते हैं तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हमारी हमारे फादर मदर से मिलती है राइट तो ऐसा क्यों क्योंकि आ, उनके एग और उनका स्पम के कांटेक्ट में आने से ही जो न्यू ऑफ स्प्रिंग है उसका बर्थ होता है राइट फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन्स काउ डॉग एंड हैन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है काउ डॉग हैन ये सभी एग्जांपल हैं उन एनिमल्स के जिनमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ओके सो टिल नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए then we have seen male reproductive organs and female reproductive organs दोनों में reproductive organs अलग अलग होते हैं और उसके बाद जब हम हमने ये देखा कि जब male gamete female gamete से मिलते हैं fuse होते हैं तो एक process होती है that is called the process of fertilization okay so that's all for today's class students the further topics we will study in the next lecture thank you